ਉਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਹਰ ਨਵੀ ਸਦੀ ਚ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਹਰ ਮਜ਼ਬ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਸੁਧਾਰਨ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਸਿਆਸਤ ਲੈ ਐਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਕਦੀ ਡੁੱਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਾਜ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਵਿਲਾਇਤ ਭੇਜੇ 1914 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਮੁੱਕੀ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੂਰਜ ਛੜਿਆ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਜਮੂਰੀਅਤ ਜਮੀ ਸੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਾਮੰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਮੰਦ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਕਿਆ ਚੌਧਰੀ ਲੈਂਦੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਅਤੇ ਛੱਡਦੇ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਰਾਜ ਕਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਆਈ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸਾਫ ਦਿਸਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡੇ ਜਾਵੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ 300 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੋਂ ਥੋਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜੀ ਆਇਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਮਰ ਮੇ ਨਹੀਂ ਇਤੇ ਇਹ ਲੈਂਦਾ ਛੱਡਦਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਵਧਾਈਆਂ ਸੰ 1871 ਤੋਂ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੈਂਸਸ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਬਾਦੀ ਗਿਣਨ ਲਈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦਸਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸਾਈਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੇਤੀ ਜੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਤ ਸਦੀਆਬਾਦ ਸਨ 1909 ਉਪੇਂਦਰਨਾਥ ਮੁਕਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਦੂਜੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਵਕ ਚੋਣਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ ਪੂਰੇ ਮੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1909 ਦੇ ਮਿੰਟੋ ਮੌਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਭਣੀ ਆ ਸਕੀਆਂ ਐਸ ਉਸੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੋ ਹਾਜਨ ਦਾਵਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਲ ਚੰਦੇ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਸਨ ਅਤੇ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਤਿਆਗ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਕੂਲਰ ਸੋਚ ਮੰਨ ਜਾਵੇ ਹਰ ਵਕਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨੇ ਨੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਿੰਦੂ ਹਿੱਤ ਵਧਾਉਣ ਸਨ 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਹਾਇਕ ਸਭਾਵਾਂ ਆ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਰਾਮਬਚ ਦੱਤਾ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਸੀ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਅਤੇ ਸਨਾਤਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਬਣਾਈ 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵਿਆ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਹੌਰ ਬੈਠਕ ਸਾਂਭੀ ਸੀ ਸਨ 1913 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਮਨੀ 
कि एक ऑल इंडिया हिंदू सभा बनाई जाएगी आने वाले खुमेला समा यूरोप के जंग सी फिर गांधी जी का अंदोलन जेरे वेले हिंदू सभा शांत रही सी पर फिर उन्नीस सौ इक्की एक नवा ना दिता गया सी ऑल इंडिया हिंदू महासभा मदन मोहन मालविया प्रेजिडेंट सन अरे सभा दोबारा खड़ा किया अगले बारे गया बिहार से हिंदू महासभा के बंदे अंग्रेज नैरी नहीं समझे उन्होंने सच्चा वैरी सी आ मुसलमान गांधी जी की हिंदू मुसलमान भाईचारा नीति विरोध कर लगे अपनी वक्री राह थुर लगे सन उन्नीस सौ भी के बाद हिंदू मुसलमान खून खराबे होए मुल्तान अमृतसर के हिंदू महासभा ने अपन बैठक पंजाब जारी कितिया मालविया जी ने दसिया संगठन शब्द जो मुल्तान दंगे की खोज छर रही सी उदेश कि हिंदू समाज और बंदे तगरे कर जाए अतिक बचे हुए हिंदू अपने घर ले आवे इसका पक्का असर दिसिया पंजाब उन्नीस सौ पच्ची जो तो महावीर दल इकट्ठ होया हिंदू जवाक खुशती सिखा एक सेवक संघ बनाया गया सी महासभा की नौवीं बैठक के दिल्ली सरबा प्रतिनिधि सभा दो पक्ष च वंटी गई आर्या बीर दल राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ शुद्धि का पुनर्जीवन होया जो दक्कन मलबार हिंदुआन जबरन मुसलमान बनाए गए मोपला हल्ले के लाला हंसराज जे दयानंद कॉलेज के पहले प्रिंसीपल सन हले तक तगरे सन उन्होंने मोपले वाल हिंदू धर्म फिर लियान का काम सामभिया इस रौले देवाजा हसन निजामी ने दाय इस्लाम लिखा जिद उन्होंने मुसलमान को हुक्म दिता कि खाफिरा किसी भी तरीके दे मुसलमान बनाओ संगठन शुद्धि दोवे अंदोलन एक बंदा सी स्वामी शदानंद स्वामी जी जलंधर तो आए और पंडित लेख राम के कतल तो बाद सब तो उत्साही आर्य समाजी सन उस संगठन शब्द तो पहला संगठन सोच वा रहे सन वो चाहते सन हिंदू एकता एक आर्यन समाज और स्वरण वेद काल हुई उन्होंने रीत सी कि हिंदू राष्ट्र मंदिर बनाई जाए मूर्ति भारत का नक्शा होगी स्वामी जी ने दोवे जुड़िया उन्नीस सौ तेई की हिंदू महासभा बैठक के शुद्धि की लौड़ सी संगठन ले ध्यान आगरा के खेता से सी स्वामी शदर ने भारतीय हिंदू शुद्धि सभा बनाई उस वे ती हजार मकाना मुसलमान दुद्धियां हो छत्रिया दोबारा बनाए गए कदी कदी शुद्धियां हो सियालकोट के कोल बतेरिया दिल्ली के नेरे पर जिवे पंडित लेख राम ओवे स्वामी शदानंद स्वामी जी का कतल होया एक बेगम की शुद्धि तो बाद तबलीग शुद्धि का जवाब से इस्लाम का स्नेहा पहुँचन का काम दोवे मुसलमान काफरा ख्वाजा हसन निजामी का हथ से इस नवी तबलीग तरीक के जमयत उल उलेमा ने एक ऑल इंडिया अंजुमन तबलीग उल इस्लाम दिल्ली में बनाई उन्नीस सौ तेई इस्लाम फैला वक् वक् फिर के इकट्ठ कर एक सेंट्रल जमात तबलीग उल इस्लाम बनाई गई सी उस साल 
ਅੰਬਾਲਾ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮਕਸਦ ਸਿਗਾ ਮਕਾਨਾ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਦਿਆ ਰੋਕਣ ਹਰ ਦੋਵੇਂ ਐਸੇ ਅਤੇ ਸਾਮਨ ਦੀ ਖਾਟ ਸੀ ਹਰ ਖਟੋ ਖਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਭੇਜੇ ਮਕਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅੰਜਮਨੀ ਦਾਵਤ ਦੀ ਤਬਲੀ ਉਲ ਇਸਲਾਮ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਬਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਯਤੀਮ ਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਇੱਕ ਜਮੀਅਤ ਦਵਾ ਤੋ ਤਬਲੀਗ ਸਿਆਲ ਖੁਰਡ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਚਮਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੁਦਿਆ ਰੋਕਣ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੈਰੀ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਫਰਿਆ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਰਾਖਿਆ ਹੋਣ ਅੰਬਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਦੀ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਮੀ ਸ਼ਦਨੰਦ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹੰਮਦ ਅਮੀਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਲਸੇ ਨੂੰ ਖਮ ਛੱਡਣ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਕ ਸਕਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਦੁਗਣ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਦੇਵ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਈ ਵਕ ਵਕ ਫਿਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਕ ਵਕ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸ਼ੁੱਧੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਤਿਗ੍ਰਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇਲ ਕੋਲੋਂ ਰਹਾ ਹੋਗੇ ਸਈਫੂਦਨ ਕਿਚਲੂ ਨੇ ਤਨਜ਼ੀਮ ਤਰੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਨੇਰੇ ਸਿਗੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗਬਰਾਏ ਹੋਏ ਸਵਾਮੀ ਸ਼ਰਧਾਨੰਦ ਦੇ ਸ਼ੁਤੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਚਲੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲੇ ਅ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਉਣ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮੀਅਤ ਦੇ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਤਨਜ਼ੀਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਛਾਉਂਦੇ ਸਨ ਮਕਤਬ ਸਕੂਲ ਮਸਜਿਦ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਅੱਲੇ ਗੋਲ ਇਕੱਠ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਧਾਉਣ ਕਿਚਲੂ ਸਾਹਿਬ ਛਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਲ ਖਰੀਦੋ ਬੈਂਕ ਬਣਾਓ ਐਸਾ ਵੰਡੋ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਲਾਫਤੀ ਸਨ ਅਤੇ ਖਿਲਾਫਤ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਦਾਅਵੇ 1924 ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਨ 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤਨਜ਼ੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ 10000 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ ਕੌਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਲਈ ਪਰ ਰਵਈਆ ਹਿੰਦੂਆ ਖਿਲਾਫ ਮੁਰਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਹਾਇ ਹਾਇ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਓ ਆਕਿਆ ਇੱਕ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਖਾਲੇ ਅਖਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੇਟ 1920 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰਕਬਗੰਜ ਦੀ ਖੰਡ ਵੱਡੀ ਗਈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਖਾਲੇ ਅਖਬਾਰ ਖੰਡ ਫਿਰ ਖਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਫੈਲਾਉਣੀ ਸੀ 1920 ਦੇ ਸੌਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸਿੱਕਾ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੈਂਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਗੇ 700 ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਪਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਦ ਫਿਰ ਬਣਾ
ਆਬਾਦ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਏ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਕੋਲੋਂ ਗਲੇ ਸੀ ਕਿ ਬਤੇਰੇ ਗੁਦਵਾਰੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਇਹ ਮਹੰਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਉਦਾਸੀ ਪੰਥ ਤੇ ਭਗਤ ਸਨ ਉਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਯੋਗੀ ਵਰਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਦਵਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਅਮੰਤਰਾ ਅਮੂਰਤੀਆਂ ਕੈਂਡੀਆਂ ਖੰਜ ਵਜਾਉਣਾ ਤਤ ਖਾਸਾ ਵਾਲਿਆ ਨੇ ਲਗਾਏ ਹਰਾਮ ਕੋਰੀ ਦੇ ਗਿੱਲੇ ਅਤੇ ਬਣਾਏ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਇਹ ਮਹੰਤ ਹੁਣ ਕਾਲੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬੇਰ ਗੁਦਵਾਰੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਹਰ ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਥ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਵਾਲੇ ਨਰਕਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਬਜ਼ਾ ਖਰਾਉਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਮਹੰਤ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਤੇ ਹੱਤਾ ਕੋਲੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਪਰ ਤੇ ਭਾਈ ਲਖਮਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਜੱਤੇ ਨਾਲ ਨਨਕਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਈ ਫਵਰੀਨੋ ਪਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਜੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਕੇਵਲ ਮੱਤਾ ਟਿਕਣ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਤੇ ਪਟਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਅੰਗਰੇਜ ਆ ਗਏ ਮਹੰਤ ਅਤੇ ਪਟਾਨਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਨਕਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੰਦਵਸਤ ਹੋਇਆ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਬਰ 2000 ਅਕਾਲਿਆ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਗਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਨਕਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਨਕਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਾਟੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਕਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਇਰਾਦੇ ਸਿਆਸਤੀ ਸੀਗੇ ਪਰ ਫਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਾਲਾ ਪੱਗ ਬਣ ਗਿਆ ਕਦਾਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਬਾਗ ਦੀ ਲੱਕੜ ਖਟਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਲੱਕੜ ਖਟ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂ ਜੇ ਧਰਤੀ ਮਹੰਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ ਅਕਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਲੋਂ ਥੁਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ ਕਾਲੇ ਪੱਗ ਅਤੇ ਚਮੇਲੀ ਮਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸੌ ਚੁੱਕੀ ਭਜਨ ਗਾਏ ਅਤੇ ਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੁਰਨ ਆ ਪਿਆ ਰਾਤੀ ਪਰ ਖਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਛੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਐਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੜਕੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਛੇਤੀ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਮਗਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹਾਲ ਲਪਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਖਰੋੜਪਤੀ ਸਰਗੰਗਾ ਰਾਮ ਉਦੇ ਸਰ ਗੰਗਾ ਨੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਕਰ ਕਟਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਨੱਬੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਿਪੂਦਮਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਾਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ
ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਆ ਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੁਕਿਆ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਤੌਨ ਫਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਫਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਸਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਵੰਗ ਆਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸੌ ਖਾ ਕੇ ਜੱਤੇ ਥੁਰੇ ਕੋ ਦੁਆਰੇ ਵੱਲ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਵੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਰਹਿਸਵਾਰੀ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੇ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾਸ ਐਕਟ ਅਕਾਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੀਚ ਪੂਰੀ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਸ਼ਿਰਮਨੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲੇ ਗਏ ਸਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਹੁਣ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸਿਆਸਤੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਦੋ ਪੱਕੇ ਚਵੰਡੀ ਗਏ ਵੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਭ ਖਿਲਾਫ ਥਰਿਆ ਦਾ ਫਾਰਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੋ ਵੱਡੇ ਆਗਵਾ ਦਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖਰਕ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਿਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਵਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਗੀਆਂ ਪਰ ਖਾਸ ਰਵਾਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਬੀ ਹਾਂ ਖਬੀ ਨਾ ਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖਰਕ ਸਿੰਘ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਖਰਕ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੁਝ ਵਰੇ ਬਾਅਦ ਵੰਡ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਖਰਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਫਜ਼ਲੇ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾ ਸੀ 1920 ਦੀ ਛੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਫਜ਼ਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਫਜ਼ਲ ਨੇ 35 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਗੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਗੁੱਟ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੋ ਪੱਕ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਮੁਤਾਨ ਦਾ ਦੌਲਤ ਆਨਾ ਖਾਨਦਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਗੋਦੇ ਦੇ ਨੂਨ ਅਤੇ ਤਿਬਾਨਾ ਖੇਤੀ ਗੁੱਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਸਰ ਫਜ਼ਲ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਰ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਤਕ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਵੇਲਾ ਜਾਟ ਜਵਾਬ ਫੌਜ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਜਾਟ ਗਜ਼ਟ ਅਖਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰ ਸਨ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਾਜ ਦੁਗਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਕੀਤਾ 1923 ਵਿੱਚ ਪਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਅਮਸਾ 4 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਖੇਤੀ ਗੁੱਟ ਦਾ ਨਵ
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਡ ਲੈ ਜ਼ਿਲਿਆ ਵਿੱਚ ਅਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਇਆ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਵਾਕਾਂ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਰਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸੀ ਬਚੇਤੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਪਹੁੰਚਾ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 80 ਫੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਿਆ ਸਕੀਆਂ ਗਵਰਨ ਪਹਿਲਾ ਮੈਦਾਨ ਸੀ ਸਿਆਸਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਖੱਟ ਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਵਧ ਹਕਤਾਰ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਦ ਹਰੇ ਲਿਕੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਸਨ ਸਰ ਫਜ਼ਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਇਦੇ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਖੱਟ ਸਿਆਸਤੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੀ ਵਦ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਐਸ ਕਰਕੇ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਕਾਇਦੇ ਸਰ ਫਜ਼ਲ ਨੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਹ ਪਹਿਲੇ ਹਰ ਸਰ ਫਜ਼ਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਅਮਨਿਆ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਜਨੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਬਚ ਰਹੇ ਸਨ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਸਰ ਫਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਮੰਨਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਂ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਤਿੱਲੋ ਮਨੇ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਮਤ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਾਹੌਰ ਮਸੂਲ ਕੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਹੈ ਸੋ ਛੋਟੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਸੱਚਾ ਵੈਰੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸੀ ਐਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀਏ ਦੇ ਖਾਤੇ ਕੁੱਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਸਾਫ ਰੱਖਨੇ ਪੈਣੇ ਅਤੇ ਸੂਦ ਉਦਾਰ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਨਾ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਵੇਚੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਣੀ ਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕਰਜ਼ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਛੜੇ ਸਰ ਛੋਟੂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਪਰ ਸਰ ਛੋਟੂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਸੂਲਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਨ ਉਹ ਮੰਨੇ ਕਿ ਮਜ਼ਰੀ ਵਾਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵੇ ਹਿੰਦੂ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਫਜ਼ਲ ਅਤੇ ਸਰ ਛੋਟੂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਵੈਰੀ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਬਾਣਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘਟ ਹੁੰਦੀ ਚੌਨ ਸਮਾਂ ਐਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੱਕਾ ਦਾਵਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸਰਜਨ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਇਹ ਦਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਸਫੇ 1924 ਵਿੱਚ ਸਰ ਫਜ਼ਲ ਏ ਹੁਸੈਨ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਛਕ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਖੂਨ ਖਾਰ ਫਸਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਲਾਲਾ ਜੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੌਦਾ ਲੱਭੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਦਬਾਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲਗਭਗ 55 ਫੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਮਸੀਹ ਇਕਤਹਾਈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ 10 ਫੀਸਦੀ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱਧ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਫਰਾਈ ਇਹ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਕੀ ਦੇ
ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੈਂਦੇ ਛੜਦੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਛੜਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਵੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਹਸਰਤ ਮਹਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਹਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫੋਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਖੁਰੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੇਲੇ ਅਲਗਰ ਕੋਲਵਾਏ ਤੇ ਜੋ ਦੋਸਰ ਸਾਇਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵੇਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸਰ ਸਾਇਦ ਲੈ ਇੱਕੋ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਬੇ ਤੇਰੇ ਸਨ ਪਰ ਖਾਸ ਦੋ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੋਵੇ ਸਰ ਸਾਇਦ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੋਂ ਥੁਰ ਜਵੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵਿਲਾਇਤ ਲੈ ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜੋਸ਼ ਹਰ ਜਨ ਦੇ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਰ ਸਾਇਦ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੋਵੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰ ਵੋਟ ਹੋਣੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖਿਆ ਕਰਾਂ ਜੂਆ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਆਸਤ ਸਰ ਸਾਇਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਫਲ ਹੋ ਜਵੇ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ ਇੱਕ ਹਸੋਣਾ ਪੇਸ਼ਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਕਣਗੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆਓ ਜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਣੀ ਪਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਆਗਾ ਖਾਨ ਨੇ ਸਿਮਲਾ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸਕੀਆਂ ਅਵਕ ਚੋਣਾ ਇਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭੇਜਣਗੇ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਿੱਚ ਠਾਕਾ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਬਾਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੱਟਾ ਛੇਤੀ ਲਾਉਣੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਲੈ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਖਨਾਉ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਅਵਕ ਚੋਣਾ ਅਮਨਿਆ ਗਈਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮਨੀ ਪਰ ਬਤੇਰੇ ਹਿੰਦੂ ਰੁੱਸੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਸੌਦਾ ਖਰਨ ਤੇ ਆਰ ਸਨ ਜੇ ਵਕਤ ਚੋਣਾ ਛੜਿਆ ਜਾਵੇ ਸਰ ਫਜ਼ਲੀ ਹੁਸੈਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਰ ਸਨ 1928 ਅਤੇ 29 ਵਿੱਚ ਪਰ ਇੱਕ ਔਕਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤੀ ਵਕੀਲ ਵਕਤ ਚੋਣਾ ਦੇ ਉਸੂਲ ਅਵੇ ਚੰਤਿਆਰ ਸੀ ਜੇ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕਤਹਾਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਨਾ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਵਕ ਚੋਣਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਐਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਬ ਅਤੇ ਸਰਫਜ਼ਲ ਦਾ ਬੈਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰ ਫਜ਼ਲ ਸੂਤਰਦਾਰ ਸਨ ਜਦੋਂ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਾਬ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਪਰ ਸੌਦਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ 1935 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਅਵਕ ਚੋਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕਤਹਾਈ ਨੁਮਾਇੰ
ਜਿੰਨਾ ਸਭ ਸਮਝੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਛਟਕੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਤੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੀ ਉਹ ਕੁਝਤ ਚੜੋ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਜਵੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਪਰ ਰੋਕਰ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਸੀ ਸਰਫਜ਼ਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਝ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਸਾਬ ਤੋਂ ਵਕਰੀ ਸੀ ਸਰਫਜ਼ਲ ਮਨੇ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਸਦੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਜੇ ਸਿਆਸਤੀ ਹੱਕ ਦਿੰਦੇ ਜਾਵੇ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਦਵਾਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਾੜਾ ਡੂੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਫਜ਼ਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹ ਸਿਆਸਤੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਰ ਸਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗਾ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਮਣ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਲ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਾਉਂਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰ ਫਜ਼ਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਸਾਬ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਸਰ ਫਜ਼ਲ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰ ਫਜ਼ਲ ਮਨੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਫਜ਼ਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਫਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰ ਨੇ ਗੁਸੇ ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਜ਼ਲ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੈਂ ਫਜ਼ਲ ਨੂੰ ਪੜਨਾ ਪਰ ਕੁਝ ਪੜਨ ਪੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਫਜ਼ਲ ਲੰਗੇ 1936 ਦੇ ਸੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੌਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ 1930 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਸਿਕੰਦਰ ਹਾਇਤ ਖਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਯੂਨੀਅਨਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਸਨ ਸਰ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਨੂਨ ਸਰ ਫਿਰੋਜ਼ ਸਰ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠ ਰੱਖਣ ਸਰ ਫਜ਼ਲ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਅਹਿਮਦ ਯਾਰ ਖਾਨ ਦੌਲਤਾਨਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨੂਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸ਼ਰੀਕਾ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਯਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਗਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਸਿਕੰਦਰ ਆਪਣੀ ਵਕਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਐ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਣੇ ਉਹ ਫੱਕੇ ਵਫਾਦਾਰ ਸਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੇਲ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲੋਂ ਖੱਟ ਮਜ਼ਬੀ ਸਮਝੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਫਾਰਿਸ ਸਨ ਐਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਮੰਨਿਆ ਐ ਜੋ ਸਰ ਫਜ਼ਲ ਲੰਗੇ ਸਰ ਫਿਰੋਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਨ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੌਲਤਾਨਾ ਕੁੱਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੱਭ ਕੇ ਸਰ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਸਰ ਫਜ਼ਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲੱਭੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ 1937 ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਨ ਅਤੇ ਤਿਵਾਨਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਖਿਜ਼ਰ ਹਾਇਤ ਖਾਨ ਤਿਵਾਨਾ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਯੂਨੀਅਨਸ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ
ना कोई पक्का चारा ना कोई नारा सारे पंजाब चो दो कुर्सिया लभिया छाँ दे दो विचो एक यूनियनिस्ट का बंदा बनिया जो जीता वो ही यूनियनिस्ट का बंदा नवे पंजाब प्रीमियर सर सिकंदर ने एक सौदा किया जिन्हें साथ दिन लखनऊ के सौदा का सत सी कि यूनियनिस्ट पार्टी के मुसलमान बंदे मुस्लिम लीग में शामिल हो गए जिन्ना साहब की अगवाई मनन गए दिल्ली पर यूनियनिस्ट पार्टी अपने ना रिश्ते रखेगी पंजाब के जिन्ना साहब की रीस सी कि आज की यूनियनिस्ट पार्टी बन जाए कल का मुस्लिम लीग वो चाहते सन कि कल यूनियनिस्ट मुसलमान मुस्लिम लीग के ना चोना लड़न गए हो भी सकिया कि एक मुस्लिम लीग गुट यूनियनिस्ट पार्टी अंदरों खा जाएगा पर घटो घट हो अगे जाते हैं जिन्ना साह पंजाबी मुसलमान गल कर सकन गए दिल्ली सर सिकंदर ने मनी जिन्ना साहब की अगवाई दिल्ली विच। पर लगिया सौदा चंगा सी अपने लिए उन्होंने अपने जमींदार पंजाब मुस्लिम लीग भेजे और लीग सामन का काम शुरू किया हमें लग्या कि यूनियनिस्ट शहर मुस्लिम लीग छुआ बारो खा जाएगा जिम्मे पंजाब के हिंदू मुसलमान राज का स्वाद कौरा लग्या उन्नीस सौ भी के बाद हिंदुस्तान ने मुसलमान हिंदू राज हजम नहीं कर सके उन्नीस सौ सैंती इस बारे कांग्रेस छाणा जित के राज लगी दिया कुछ नीतियां मुसलमान डराया सगिया तालीम का ना रखन विद्या मंदिर हिंदी बदौन उर्दू की ताे बंदे मातरम गाँव पैना लगिया कि मुसलमान दिया सारिया रीजा अंग्रेजा ने पूरिया कितिया अवक चाणा एक तिहाई दिल्ली अरवक चाहना मुस्लिम लीग ने कुछ फायदा नहीं दिता सारे मुख उन्होंने बहुत मारे सके जिते मुसलमान की बद आबादी सी जिम्मे पंजाब बंगाल देसी मुसलमान पार्टिया का फायदा होया नाल नाल जिन्ना साहब की पुरानी मांग दिल्ली में एक तिहाई नुमाइंदगी अवैमी निकली नवी असैम्बली दोवे अंग्रेज इंडिया रियासत बंदे नाल बैठन गए और जो दो, दो गुट जुड़ जाए दस बचो एक मुसलमान होना सी इस फीसदी मुस्लिम लीग न नहीं लभनी पर देसी पार्टिया जिन्ना साहब सोच रहे सन कि किए इस नवी असैम्बली खिलाफ लड़ा पर सिंध से जिते एक नवा सिलसिला शुरू होया सर अब्दुल्ला फरून ने सिंध मुस्लिम लीग विच मंगया एक बकरा मुख मुसलमान सिलसिला नवा सगो सोच पुरानी सन उन्नीस सौ थी अलाहाबाद विच मुहम्मद इकबाल ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को दसिया कि मुसलमान का आखिरी मुकाम से एक उत्तरी लैंता मुसलमान सुबह उन्होंने फिक्र कि नवी दिल्ली असैम्बली हिंदुआ की होनी सी इकबाल साहब ने सोचा कि एक सी इंडियन पहचान इस्लाम के उसूला के खिलाफ से ना मुसलमान लू ना मुसलमान भाईचारा लिसा करेगी इस्लाम का भविख इस चीज से कायम से कि मुसलमान इकट्ठ हो एक जमीन से जिते अपनी आबादी वो इकबाल साहब चाहते सन कि इन्ने मुसलमान एक जमीन से लाए जाए जिने लिया सके इन्ने काफर खड़े जाए जिने खड़ सके 
ਜੇ ਐਸ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਤੋ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਖਿਲਾਫਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ ਸੁਭਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੁਭਾ ਇੰਡੀਆ ਇਕੱਠ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਲ ਸੀ ਲੱਭ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਆ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਮਸੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਚੌਧਰੀ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਸਾ ਪਰਚਾ ਛਾਪਿਆ ਕੈਂਬ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਸਨ 1933 ਆਨ ਵਾਲਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸੁਬਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਿਲਤ ਦੀ ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਗਵਾਏ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਲਫ਼ਸ ਲਿਖ ਕੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਵਕ ਅਤੇ ਕੌਮ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਵੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਕਸੀ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਛੌਂਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੁਭਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੇ ਰਿਆਸਤਾ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੁਭੇ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ ਹਿੰਦੂ ਦਿੱਲੀ ਖੋਲੋ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਉਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਲ ਕਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਵਾਕਾ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀ ਸਨ 1929 ਤੱਕ ਬਤੇਰੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਕੀਮਾਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉਡਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉਹਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਨਲ ਪਲਾਨ ਖਰਾ ਕੀਤਾ ਜਨੇ ਸਿੱਧੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਣ ਪਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵੰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪਟਾਏਗੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਯੂਨਿਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਡ ਅਤੇ ਕੇਤਾ ਵਿੱਚ ਤਗਰੀ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਾਈਸ ਰੋਏ ਰਹਿਣਗੇ ਕੁਝ ਵੀ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇੱਕੋ ਮਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਨੇਰੇ ਸੀ ਸਰ ਸਿਕੰਦਰ ਨਹੀਂ ਅਮਨ ਗਏ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣਾ ਵਕ ਮੁਕ ਮੰਗਣਗੇ ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਛੇਤ 1940 ਇੱਕੋ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਵਕ ਹੋਣ ਦਾ ਉਸੂਲ ਆਖਿਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਕ ਮਜ਼ਬ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਵਕ ਕਵਾਮਾ ਅਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਲਬਰੂਨੀ ਦੀ ਰੂਹ ਐ ਜਿੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਈ ਕਿ ਹਿੰਦ
ਦੂਜੇ ਦੀ ਹਾਰ ਐਸ ਹਾਲ ਦਾ ਹਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਵੰਡ ਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੋਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾ ਦੀ ਲਗੀ ਸੀ ਮੌਲਾਨਾ ਮਦੂਦੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਕੌਮ ਨਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹਮਾਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਇਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜਲਿਸ ਏ ਇਰਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਖਿਲਾਫਤ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਮੇ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਇਲਾਹਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਸੁਬਿਆ ਦੀ ਵਾਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮੁਕ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਸਾਬ ਨੂੰ ਖਾਫਿਰ ਏ ਆਜ਼ਮ ਆਕਨ ਲਗੇ ਅਤੋਲਾ ਸ਼ਾਹ ਬੁਖਾਰੀ ਦਾ ਮਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆਣਾ ਵੰਗ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲੇ ਬਟੀਲੇ ਨਾਲ ਖਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪਰ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਛੁੰਗੀ ਲੱਭੀ ਲਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆ ਬਾਕੀ ਮੁਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਖਕਸਰ ਦੇ ਇਨਾਇਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਮਸ਼ਰੀਕੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਅਜੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਐਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਕੀ ਫੌਜ ਬਣਾਈ ਪਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੋਚ ਸੰਜੀਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵਰੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਸਾਬ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਰ ਇੱਕ ਗੁੱਟ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫਸ ਕੇ ਜੱਟ ਜੋ ਸ਼ੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ ਦਾਵੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਕਾਲਜ ਆਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਵਾਕ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੱਲੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਵਾਕ ਸਨ ਚਿਹਰੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਬ ਲਈ ਪੱਕਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ 1941 ਅਤੇ 42 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਅਤੇ ਜਵਾਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ 1935 ਲਖਨਾਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਵਾਬ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੱਕ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਅਗਲਾ ਵਰਾ ਅਲੀਗੜ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮੀਆ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁਸਲਿਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਪੂਰੇ ਮੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੁੱਲ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਦਾ ਲੇਖ ਹਰ ਪਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਸ਼ੀਲੇ ਜਵਾਕ ਵਰਗੇ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫਤ ਇੱਕ ਦੀਨੀ ਮੁਕ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੇ ਫਰਾਜ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਰੀਅਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਚਾ ਛਾਪਿਆ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਖਾਈਬਰ ਕੋਲੋ ਬਰਮਾ ਤੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਫਿੱਕੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਵਾਬ ਸਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ ਇਹ ਖੜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬ ਸਦੇ ਗਏ ਪਰ ਅਕਸਰ ਖੁਰਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਿਆਕਤ
ਪਿੰਡਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਅਤੇ ਸੂਰੇ ਬਹੁਤ ਖੱਟ ਸਮਝੇ 1942 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਵਾਬਾ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾ ਅਤੇ ਫੇਰਾ ਦਾ ਖਰ ਸੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫਸ ਫਲਾਇਆ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਦਾ ਲੇਖ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਕਫੋਂ ਦਾ ਸਾਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੋਚ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਉੱਚੇ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੋਚ ਜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸੰਤ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਉਸ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਲੜਿਆ ਸੀ ਜੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਤੱਲੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਨ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਵਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਹੂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਲੰਘਣਾ ਪਏਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਉਣ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸਨ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਭੇਜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਬਨ ਵੀ ਹੋਗੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਆਹਿੰਸਾ ਮੰਨੀ ਹਸਾਉਣਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਨ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਚਾਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠ ਰੱਖ ਸਕਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸਭ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਖੜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਰੀਤ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਪਰ ਧਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਵਲ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਖਰਕ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਅਖੰਡ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣ ਗਏ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਂ ਖਰਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਉਂਦਾ ਉਹ ਅਖੰਡ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਸਿੱਕਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾ ਕਵੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਕਨ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਸਰ ਸਿਕੰਦਰ ਲੰਗੇ ਹੋ 1942 ਸਰ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਪਰਾਂ ਲਿਆਕਤ ਹਾਇਤ ਖਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨੂਨ ਤੇ ਬਾਨਾ ਕੋਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਜ ਸਰ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਖਿਜ਼ਰ ਹਾਇਤ ਖਾਨ ਦਿਵਾਨਾ ਸਰ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ੌਕਤ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨ ਸੀ ਇਹ ਜੰਗ ਵੇਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਰੋਪ ਕੋਲੋਂ ਮੁਰਿਆ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਸਰ ਖਿਜ਼ਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਅਹਿਮਦ ਯਾਰ ਖਾਨ ਦੌਲਤਾਨਾ ਵੀ ਲੰਗੇ
आप एक वफादार सिपाही आपके यहाँ मुस्लिम लीग का उन्होंने सर खिजर की जार की कि वह खक्कर सी पाकिस्तान के रीक दिल मुमताज दौलताना ने ऑक्सफर्ड कुछ पढ़ के लाल वाली सोच मनी जमींदार खुद्या जमींदारी खिलाफ बोलन लग गया नवे ममदूत के नवाब इफ्तार ने पंजाब मुस्लिम लीग सामभिया है जिवे अपने प्यो करते सन सर खिजर यूनियनिस्ट पार्टी छड़न की मांग होंगी रही सी वो जिन्ना साहब का बंदा बन गया लाहौर शौकत जिहाद कुरान के राज की गल कर लगिया जो सर खिजर ने ओनू सरकार तो खड़िया अपने वारिस भरावा मुमताज और इफ्तार के नूनियनिस्ट पार्टी को थुर गए सन उन्नीस सौ चौताली के सौन के महीने जवाक जमींदार कॉलेज के जवाक के नाल घूमन चले पाकिस्तान का स्नेहा देन पिंड वाल पहले कुछ बरे यूनियनिस्ट के जमींदार पंजाब मुस्लिम लीग सामभ रहे सन पर हवा बदल जा रही सी जिन्ना साहब का थारा छड़ता जा रहा सी दिल्ली उन्नीस सौ चौताली तक सर खिजर ने हुक्म दिता कि ओ अपनी यूनियनिस्ट सरकार मुस्लिम लीग का ना दे हो भी सकिया कि सर खिजर बैठे रहन कुर्सी ते पर मने ने लोग ने यूनियनिस्ट जिताए तो वो यूनियनिस्ट रह गए जिन्ना साहब का सबर मुकिया उन्होंने सर खिजर पंजाब के प्रेमियर न मुस्लिम लीग को खड़िया वो समा लगभग तीह बंद यूनियनिस्ट पार्टी को थुर गए पर सरकार खंभी नहीं सर खिजर के कोल हले तक बनते सन पर एक सूसी जिन्ना साहब की सत साल की उड़ीक तो बाद मुस्लिम लीग छुआ यूनियनिस्ट शहर खान लग्या अंदरों उन्नीस सौ पंताली उन्नीस सौ सैंती तो बहुत वखरा माहौल सी सारू पता कि अंग्रेज अपने मुख वग जाए एक नवा दौर आने वाला सी सदिया पुराने रिवाज की इज्जत करद पंजाब के जमींदार लंगड़े कौड़े छटके थगरे ते बैठ के पंजाब के मुसलमान जमींदार जिन्ना साहब साथ दे रहे सन अपने हित कायम रखन हिता के नाल गलती दी सी पंजाब के खेत इस मतलब सी सूफी रवाज फेरा की जुबान पंजाब दिया बहुत पुरानिया सूफी दरगाह सगिया खासकर मुल्तान के कोल जिन्हों जमीन दिखी गई सी उन्होंने बहुत बुरा रिश्ता सी अंग्रेज राज के नाल पर नविया दरगाह भी सगिया अक्सर चिश्ती दिया तौनसा गोलरा जलपुर एक नक्शाबंदी अलेपुर से उन्होंने जमीन दौलत खट सी दीनी जनून अवध उन्होंने बुरा रिश्ता अपने जमींदारा दे लगता सी कि यूनियनिस्ट पार्टी मुसलमान के हिता खमखरी सी ओनू सहारा दे जोगा सी नाल दे सहरे पेके दे रिश्ते होंगे सन फिर अपन कुड़िया जमींदारा के मुंडिया सन इस करके जमींदार फिर आराम ना सामभ सके इन्ने भरे पर जो यूनियनिस्ट पार्टी अंदरों खादा जा लग्या जमींदार थुरन लगे फिर खासकर चिश्ती पेर अपने दिल दिया गल खुल के दस लगे वह मुस्लिम लीग का झंडा लहरा लगे फतवे लिखन लगे छेती 
ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੈਂਡੂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਲੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇ ਫਿਰ ਖਾਫਿਰ ਬਣਾ ਜਰੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੈਂਡੂਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਡੂਆ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਸਰ ਖਿਜ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿੱਟ ਤੋਂ ਕੋਰਿਆ ਦੀ ਔਕਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਗੋਰੇ ਦੇ ਮਹਿਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇਰੀ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਜਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਕਰ ਹੋਣਾ ਜਹਾਨਮ ਦੀ ਅਗ ਦੇ ਲਈ ਸਰ ਖਿਜ਼ਰ ਤੱਕੇ ਇਸਲਾਮ ਖਤਰੇ ਮੇ ਹੈ ਨਾਰਾ ਸੁਣਨਾ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਕਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਰਾਏ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਕਿ ਅਲਦੇਗੜ ਦੇ ਜਵਾਕ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਕੁਝ ਤਰਜੁਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਥੁਰਨਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਖਤਰੇ ਮੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਲੇਗਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਲੇਗਰ ਸਰ ਸਾਇਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਨਵਾਬਾ ਅਤੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਲੇਗਰ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੈਣ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ ਇਸਲਾਮ ਪਰ ਛੱਡ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਂਜੀ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਵੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਖੱਲੀਆਂ ਸਕੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਉਹ ਸਾਹ ਬੰਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਐ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਗਲਮੁਰੀ ਅਲੇਗਰ ਵਾਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਨ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕੁਝ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਪਰ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਵਧਿਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਮਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਖੜ ਆਬਾਦੀ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰੇ ਸਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅੱਲੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾਵਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਫਿਰ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੁੱਕਾ ਥੋ ਉਡੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਚਿਰੀ ਹੱਲੂ ਲਗੇ 1940 ਵਿੱਚ ਆ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਸਫਾਇਆ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਫਲ ਸੀ ਛੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨਸ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਰੋਪਰੀ ਜੀ ਗਲੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣ ਅਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਕੇ ਸਰ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਯੂਨੀਅਨਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਇਕੱਠ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਖਰੀ ਵਿਚਾਰੇ ਸਰ ਕੇ ਸਰ ਹੱਲੇ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਦਿਸਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇ